ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే అతిపాతం అతిపాతం అంటే ఏమిటి అతిపాతం అంటే ఏమిటి అనే అంశాన్ని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిద్దాం అతిపాతం అంటే రెండు ఆర్బిటాలు ఒకదానిపైన ఒకటి విస్తరించడాన్ని అతిపాతం అంటారు ఆర్బిటాలు అనేది ఏం చేస్తాంటే ఒకదానిపైన ఒకటి విస్తరిస్తాయి నాన్న మరి ఒకదానిపైన ఒకటి విస్తరించడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అతిపాతం అంటారు ఈ అతిపాతం అనే రెండు రకాలు ఉంటాయి నాన్న ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే పార్శ్వ అతిపాతం అని పార్శ్వ అతిపాతం అని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే అంత్య అతిపాతం అని రెండు రకాలు ఉంటుంది పార్శ్వ అతిపాతము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అంత్య అతిపాతం అని మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అందుకని మనం తీసుకున్నట్టయితే పార్శ్వ అతిపాతము అంత్య అతిపాతం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆర్బిటాల్ యొక్క డయాగ్రామ్స్ వేద్దాం నాన్న సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇవి పార్శ్వ భాగాలు ఇది పార్శ్వ భాగాలు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇవి అంత్య భాగాలు సో పార్శ్వ భాగాలు సో ఇవి అంత్య భాగాలు అయినా పార్శ్వ భాగం అంత్య భాగంలో సిగ్మ బంధం ఏర్పడుతుంది పార్శ్వ భాగంలో పై బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి పార్శ్వాతిపాతము అంత్యాతిపాతం అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆర్బిటాల్ ఒకదానిపైన ఒకటి విస్తరించడాన్ని మనం ఏమన్నా అతిపాతం అంటారు సో దీనిలో పార్శ్వాతిపాతం అంటే ఆర్బిటాల్లోని పార్శ్వ భాగాలు కలిసిపోవడాన్ని మనం ఏమన్నా అంటే పార్శ్వాతిపాతం అంటారు సో దీని ఫలితంగా మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది నాన్న పై బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా అంత్యాతిపాతం కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఆర్బిటాల్లో రెండు అంత్య భాగాలు కలిసిపోతాయి నాన్న ఆ ఆర్బిటాల్లో రెండు అంత్య భాగాలు కలిసిపోవడం వల్ల ఏర్పడే బంధాన్ని అంత్య సారీ ఏర్పడేటువంటి అతిపాతాన్ని అంత్య అతిపాతం అంటారు దీని ఫలితంగా మనకి ఏం బంధం ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే సిగ్మా బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది దీని ఫలితంగా మనకు సిగ్మా బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇది నాన్న అతిపాతము అంటే అతిపాతం అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం రెండు అంటే రెండు ఆర్బిటాలు ఒకదానిపై ఒకటి విస్తరించడాన్ని లేదా ఆర్బిటాలు అనేది ఒకదానిపై ఒకటి విస్తరించడాన్ని అతిపాతం అంటారు ఈ అతిపాతం రెండు రకాల పార్శ్వతిపాతము అంత్యతిపాతం అని ఓకేనా అంటే పార్శ్వ భాగాలు కలిసిపోవడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి బంధాన్ని పార్శ్వ భాగాలు కలిసిపోవడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి పాతాన్ని ఏమంటాం అంటే పార్శ్వతిపాతం అంటే దీని ఫలితంగా పై బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా అంత్య భాగాలు కలిసిపోయి ఏర్పడడం వల్ల అటువంటి అతిపాతాన్ని అంత్యతిపాతం అంటే దీని ఫలితంగా మనకి ఏదైనా సిగ్మా బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనా ఇది నాన్న మనకు ఉన్నటువంటి అతిపాతలు ఇది నాన్న మనకు ఉన్నటువంటి అతిపాతం సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ ఏదైనా తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ నాన్న సో దీనిలో నెక్స్ట్ వన్ ఏదైనా తీసుకున్నది అనుపాతము అనుపాతం అనుపాతం అనుపాతంలో కనుక తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి నాన్న ఏం లేదు దీంట్లో ఎస్ఎస్ అనుపాతం ఉంటుంది ఎస్పి అనుపాతం ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పిపి అనుపాతం ఉంటుంది అంటే అతిపాతం అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం ఆర్బిటాల్ ఒకదానిపైన ఒకటి విస్తరించడాన్ని అతిపాతంగా చెప్పుకున్నాం మరి అనుపాతం అంటే ఆర్బిటాల్ ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అనుపాతంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆర్బిటాల్ ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోవడాన్ని అనుపాతంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాను దీనిలో ఎస్ఎస్ అనుపాతం ఉంటుంది ఎస్పి అనుపాతం ఉంటుంది పిపి అనుపాతం ఉంటుంది సి ఎన్సెస్ అనుపాతం అనేది బలహీనమైన నాన్న బలహీనమైనది ఎస్ఎస్ అనుపాతం అనేది బలహీనమైనది మరి ఎస్పి అనుపాతం అనేది ఏంటంటే పాక్షికంగా బలమైనది పాక్షికంగా బలమైనది పాక్షికంగా బలమైనది సో పిపి అనుపాతం అనేది ఏంటంటే బలమైనది బలమైనది అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది అనుపాతం అనేది ఎస్ఎస్ అనుపాతం అనేది బలహీనమైనది ఎస్పి అనుపాతం అనేది పాక్షికంగా బలమైనది పిపి అనుపాతం అనేది సో ఏంటంటే బలమైనటువంటి అనుపాతంగా మనం చెప్పుకుంటాం అంటే ఆర్బిటాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోవడాన్ని మనం ఏంటంటే అనుపాతంగా చెప్పుకున్నప్పుడు దీంట్లో బలమైనది ఏదంటే పిపి అనుపాతం చాలా బలమైనటువంటి అనుపాతంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఎస్కు ఎస్ఆర్బిటాల మధ్య ఎస్ఆర్బిటల్ ఎస్ఆర్బిటల్ మధ్య బలహీనమైనటువంటి బంధం ఉంటాయి నాన్న ఎస్ పిఆర్బిటాల మధ్య పాక్షికంగా బలమైనటువంటి బంధం ఉంటుంది అదేవిధంగా పిఆర్బిటల్ పిఆర్బిటల్ మధ్య బంధం అనేది బలమైనటువంటి బంధంగా ఉంటుంది సో ఇది నాన్న మనకు ఉన్నటువంటి ఏంటంటే రసాయన బంధం 
సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే రసాయన సంయోగ నియమాలు దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి రసాయనిక చర్యలు రసాయన సంయోగ నియమాలు అంటే ఏమిటి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రసాయనిక చర్యలు అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం పరమాణు నిర్మాణం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే రసాయన బంధం సో దాంతోపాటు రసాయన సంయోగ నియమాలు సో దానిలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే రసాయనిక చర్యలు సో నెక్స్ట్ వన్ లెసన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇందులో వచ్చేసి ద్రావణాలు సో నెక్స్ట్ వన్ అన్న ఈ రసాయన బంధం మనం చెప్పుకున్నాం రసాయన సంయోగ నియమాలు ఉంటాయి సో దాంతోపాటు రసాయనిక చర్యలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రసాయన సంయోగ నియమాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి రసాయన సంయోగ నియమాలు అంటే ఏమిటి అందుక మనం తీసుకున్నట్టయితే పరిమాణాత్మక రసాయనిక మార్పులు అనేవి కొన్ని రసాయనిక సూత్రాలకు లోబడి ఉంటాయి అంటే పరిమాణాత్మక పరిమాణాత్మకత రసాయనిక చర్యలు అనేవి కొన్ని రసాయనిక సంయోగ నియమాలకు లోబడి ఉంటాయి సో ఈ రసాయనిక సంయోగ నియమాలు అనేవి ముఖ్యంగా మనకు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఏంటంటే ద్రవ్య నిత్వత్వ నియమం అని ద్రవ్య నిత్వత్వ నియమం అని నెక్స్ట్ వన్ గా తీసుకున్నట్టయితే స్థిరానుపాత నియమం అని స్థిరానుపాత నియమం నెక్స్ట్ వన్ గా తీసుకున్నట్టయితే భావ్యానుపాత నియమం భావ్యానుపాత నియమంగా మనం చెప్పుకుంటాం మరి ద్రవ్య నిత్వత్వ నియమం అంటే ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే నన్ను ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి చర్యకు ముందు చర్య తర్వాత పదార్థ భారంలో తేడా అనేది ఉండదు అంటే చర్యకు ముందు కానీ చర్య తర్వాత కానీ పదార్థ భారంలో తేడా ఉంటుందంటే ఎలాంటి తేడా ఉండదు అంటే చర్య ముందు కానీ చర్య తర్వాత కానీ పదార్థ భారంలో తేడా ఉండదు అని తెలియజేసేది ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమంగా మనం చెప్పుకుంటాము సో దీనిలో పదార్థం అనేది సృష్టించబడదు మరియు నశించబడదు నన్ను అంటే పదార్థం అనేది సృష్టించబడదు నెక్స్ట్ అదే విధంగా నశించబడదు సో దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక నేను తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏం లేనా కాలిషియం ఆక్సైడ్ సో ఇక్కడ కాలిషియం ఆక్సైడ్ ఏం చేస్తానంటే నీటితో చర్య జరుపుతానా కాలిషియం ఆక్సైడ్ నీటితో చర్య జరుపుతానా మరి కాలిషియం ఆక్సైడ్ నీటితో చర్య జరిపినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది కాలిషియం ఆక్సైడ్ నీటితో చర్య జరిపినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే కాలిషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది కాలిషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే చర్యక ముందు కానీ చర్య తర్వాత కానీ పదార్థ భారంలో తేడా ఉంటుందంటే ఎలాంటి తేడా అనేది ఉండదు దీనిలో పదార్థం సృష్టించబడదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నశించదు అంటే నశించబడదు అనే అంశాన్ని మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా అంటే కాలిషియం ఆక్సైడ్ నీటిలోకి చర్య జరుపుతానా కాలిషియం హైడ్రాక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది కాలిషియం హైడ్రాక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటే ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమంగా చెప్పుకుంటాం ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమంగా మనం చెప్పుకుంటాం ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమంగా మనం చెప్పుకుంటాము ఏదైనా ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్థిరానుపాత నియమం స్థిరానుపాత నియమం స్థిరానుపాత నియమం ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక సంయోగ పదార్థంలోని మూలకాల భారాల నిష్పత్తి అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది అంటే ఒక సంయోగ పదార్థంలోని మూలకాల భారాల నిష్పత్తి ఒక సంయోగ చూడండి అన్న ఒక సంయోగ పదార్థంలోని మూలకాల భారాల నిష్పత్తి అనేది స్థిరము ఒక సంయోగ పదార్థంలోని మూలకాల భారాల నిష్పత్తి అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఇది పదార్థం తయారైన పద్ధతిపై ఆధారపడదు ఇది పదార్థం తయారైన పద్ధతిపై ఆధారపడుతుంది అంటే ఆధారపడదు దీన్నే మనం ఏమంటే స్థిరానుపాత నియమంగా చెప్పుకోవడం స్థిరానుపాత నియమంగా చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే నీటిని వేరు వేరు పద్ధతుల ద్వారా పొందవచ్చు మనకి ఏంటంటే నీటిని వేరు వేరు పద్ధతుల ద్వారా మనం పొందవచ్చు నీటిని మనం వేరు వేరు పద్ధతుల ద్వారా పొందవచ్చు సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ మన్నించడం ద్వారా పొందవచ్చు అందుకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే నీటిని వేరు వేరు పదల ద్వారా పొందవచ్చు నీటిని మనకి ఏంటంటే వేరు వేరు నా నీటిని వేరు వేరు పదల ద్వారా పొందవచ్చు అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ మన్నించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు హైడ్రోజన్ మన్నించడం ద్వారా పొందవచ్చు అదే నీటిని వేరు వేరు పద్ధతుల ద్వారా పొందవచ్చు అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ మన్నించడం ద్వారా కూడా పొందడం అనేది జరుగుతుంది 
సో ఇదేనా మనకు ఉన్నటువంటి స్థిరానుపాత నియమం స్థిరానుపాత నియమంగా మనం చెప్పుకుంటాము సో నెక్స్ట్ వన్ కానీ తీసుకున్నది బాహ్యానుపాత నియమం బాహ్యానుపాత నియమం అంటే ఏమిటి అలాగే మనం తీసుకున్నది ఏం లేనా రెండు మూలకాలు కలిసి రెండు మూలకాలు కలిసి రెండు లేదా అంతకని ఎక్కువ పదార్థాలను ఏర్పరిచినప్పుడు స్థిర భారం కలిగినటువంటి మొదటి మూలకంతో చర్య నందే రెండో మూలకం యొక్క భారంల సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రెండు మూలకాలు అంతకని ఎక్కువ మూలకాలు నాన్న అంతకని ఎక్కువ మూలకాలు పదార్థాలను ఏర్పరిచినప్పుడు అంతకని ఎక్కువ మూలకాలు పదార్థాలను ఏర్పరిచినప్పుడు స్థిర భారం కలిగినటువంటి మొదటి మూలకంలో చర్య చెందే లేకుంటే చర్య నొంది రెండో మూలకం యొక్క భారంల సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి సో దీనికి మనం ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న సో దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే కాఫర్ నాన్న కాఫర్ కాఫర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్తో రసాయన చర్యలో పాల్గొంటుంది కాఫర్ అని ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ నాన్న మరి ఆక్సిజన్తో రసాయన చర్యలో పాల్గొంటుంది పాల్గొని ఏం ఏర్పరుస్తుంది అన్న అంశానికి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి క్యుప్రస్ ఆక్సిజన్ ఏర్పరుస్తుంది అదేవిధంగా క్యుప్రిక్ ఆక్సిజన్ ఏర్పరుస్తుంది అందుకే మనం తీసుకున్నది ఇది క్యుప్రస్ ఆక్సైడ్ అన్న నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే క్యుప్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటే కాఫర్ అనే ఆక్సిజన్తో చర్య నుంది మనకి ఏం ఏర్పరుస్తుంది అంటే క్యుప్రస్ క్యుప్రస్ ఆక్సైడ్ ఏర్పరుస్తుంది క్యుప్రస్ ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యుప్రిక్ నాన క్యుప్రిక్ ఆక్సైన్ ఏర్పరచడం మనం జరుగుతుంది క్యుప్రిక్ ఆక్సైన్ ఏర్పరుస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే నాన్న ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రెండు మూలకాలే కలిసి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు స్థిర భారం కలిగినటువంటి మొదటి మూలకంతో చర్యను ఉంది రెండో భారం యొక్క సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి రెండో భారం యొక్క సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయని చెప్పినాం దాన్ని మనం బాహ్యానుపత నయంగా మనం చెప్పినాం సో దీనిలో ఈ కాఫరు ఆక్సిజన్తో చర్యను ఉంటుంది నాన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మన కాఫర్ ఆక్సిజన్తో చర్యను ఉందినప్పుడు ఏం ఏర్పరుస్తుంది క్యుప్రస్ ఆక్సిజన్ ఏర్పరుస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యుప్రిక్ ఆక్సిజన్ ఏర్పరచడం మనం జరుగుతుంది ఇవే నాన్న రసాయన సంయోగ నియమాలు ఇవే నాన్న మనకు ఉన్నటువంటి రసాయన సంయోగ నియమాలు సో నెక్స్ట్ వన్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే రసాయన చర్యలు మరి రసాయన చర్యలు అనే ముఖ్యంగా మనకి ఎన్ని రకాలు అంటే నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి అవి ఏంటంటే రసాయన సంయోగము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రసాయన వియోగము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రసాయన స్థాన భ్రంశము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రసాయన ద్వంద్వ వియోగంగా మనం చెప్తాము ఇక్కడ మనం తీసుకునైతే నాన్న ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఏమన్నా రసాయనిక చర్యలు రసాయన చర్యలు రసాయన చర్యలు రసాయన చర్యలు అన్న ఇక్కడ రసాయన చర్యలు ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు రసాయన చర్యలు ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు అవి ఏంటంటే రసాయన రసాయన సంయోగం నెక్స్ట్ వన్ రసాయన వియోగం రసాయన వియోగం ఈ నెక్స్ట్ వన్ కానీ తీసుకున్నతే రసాయన స్థాన భ్రంశం రసాయన స్థాన భ్రంశం ఇవి లాక్ష్ వన్ కానీ తీసుకున్నతే రసాయన ద్వంద్వ వియోగం రసాయన ద్వంద్వ 
వియోగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రసాయన ద్వంద్వ వియోగంగా చెప్పుకోవచ్చు అందుకనే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే రసాయనిక చర్యలు అనేటివి నాలుగు రకాల రసాయనిక చర్యలు అనేటివి ముఖ్యంగా మనకి ఎన్ని రకాలు అంటే నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి రసాయన చర్యలు ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు అవి వచ్చేసి ఏంటంటే రసాయన సంయోగము నెక్స్ట్ అదే విధంగా రసాయన వియోగము నెక్స్ట్ అదే విధంగా రసాయన స్థాన భ్రంశము నెక్స్ట్ అదే విధంగా రసాయన ద్వంద్వ వియోగంగా మనం చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే కూడా నాన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి రసాయన సంయోగం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మనం వన్ బై వన్ చర్చించుకుందాం నాన్న రసాయన సంయోగం అంటే ఏమిటి రసాయన సంయోగం అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నతే రెండు వేరు వేరు మూలకాలన్నీ కలిసిపోయి ఒక స్థిరమైనటువంటి పదార్థంగా ఏర్పరచడం లేకుంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి మూలక పదార్థంగా ఏర్పరచడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రసాయన సంయోగంగా మనం చెప్పుకుంటాం రెండు వేరు వేరు మూలకాలు అన్న రెండు వేరు వేరు మూలకాలు అన్నీ కలిసిపోతాయి కలిసిపోయినకి ఏం చేస్తానంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పదార్థంగా ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు దీన్ని వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే రసాయన సంయోగం అంటారు ఇప్పుడు దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ గానే తీసుకున్నట్టయితే మనం ఏమన్నా రెండు వేరు వేరు మూలకాలు అన్న దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సల్ఫర్ అన్న సల్ఫర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏం చేస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్తో కలిసిపోతుంది సో సల్ఫర్ అనే ఆక్సిజన్తో కలిసిపోయి మనకి ఏం ఏర్పరుస్తుంది అంటే సల్ఫర్ డయాక్సైన్ ఏర్పరుస్తుంది సల్ఫర్ డయాక్సైన్ అనే ఏర్పరుస్తుంది అంటే రెండు వేరు వేరు మూలకాలన్న రెండు వేరు వేరు మూలకాలు కలిసిపోయి ఏం చేస్తున్న ఒక నిర్దిష్టమైన మూలకంగా అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థంగా ఏర్పడడాన్ని రసాయన సంయోగంగా చెప్పుకుంటాం రసాయన సంయోగంగా మనం చెప్పుకుంటాము ఇక దీనికి ఇక మనం ఎన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు నాన్న సో ఇక్కడ మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గానే తీసుకుంటాం మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఇప్పుడు మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఇవరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇగో మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ తో కలిసిపోయి ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పరుస్తుంది అన్న మెగ్నీషియం డయాక్సైన్ ఏర్పరుస్తుంది ఇగో మెగ్నీషియం ఆక్సైన్ ఏర్పరచడం జరుగుతుంది మెగ్నీషియం అనేది ఆక్సిజన్ తో కలిసిపోయి మెగ్నీషియం ఆక్సైన్ ఏర్పరుస్తుంది ఓకేనా అంటే రెండు వేరు వేరు మూలక పరమాణువులు అనేవి కలిసిపోయి ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థంగా ఏర్పడతాయి రెండు వేరు వేరు మూలక పరమాణువులు కలిసిపోయి ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థంగా ఏర్పడతాయి దీన్ని రసాయన సంయోగంగా పిలుస్తాం రసాయన సంయోగంగా పిలుస్తాం ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఇక తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి రసాయన వియోగం రసాయన అటువంటి వియోగం సో దీనే ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాన సో దానికంటే ఇంకొకటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు ఎట్లాంటే రసాయన వియోగం ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాలిషియం డయాక్సైడ్ అనేది క్యాలిషియం డయాక్సైడ్ ఈ క్యాలిషియం డయాక్సైడ్ ఏ విధంగా విడిపోతున్నా క్యాలిషియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ అదే విధంగా నీరుగా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే రెండు అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థం అనే రెండు పదార్థాలుగా విడిపోతుంది ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థం అనే రెండు పదార్థాలుగా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నతే ఇక సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఏ విధంగా విడిపోతుందన సల్ఫర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సల్ఫర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గా విడిపోతుంది దీన్నే మనం ఏమంటారు రసాయన వియోగంగా వియోగం అంటే విడిపోవడం నాన్న అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన మూలకం అనే రెండు పదార్థంగా విడిపోవడాన్ని రెండు పదార్థాలుగా విడిపోవడాన్ని రసాయన వియోగంగా చెప్పడం రసాయన వియోగంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ నాన్న ఇక నెక్స్ట్ వన్ కానీ తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఈ టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏ విధంగా విడిపోతుంది అంటే టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆక్సిజన్ గా విడిపోవడం అనేది టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆక్సిజన్ గా విడిపోతుంది సో దీన్ని మనం ఏమన్నా అంటే రసాయన వియోగంగా చెప్పుకుంటాం అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థం అనేది రెండు మూలక పదార్థంగా విడిపోతాం ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థం రెండు మూలక పదార్థంగా విడిపోతాం సో మీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆస్టిజ్ అంతే నాన్న ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆస్టిజ్ అంతే ఇగో టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ చూడండి టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ను మన ఆక్సిజన్ తో చర్య జరిపినప్పుడు టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ గా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది టూ మోల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ గా విడిపోతుంది అనే అంశాన్ని ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక్కడ పెట్టిన ఒకటే పెట్టకున్నా ఒకటే ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది నాన్న సో ఇవి నాన్న మనకు రసాయన వియోగాలు సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ కానీ తీసుకున్నది రసాయన స్థాన భ్రంశాలు అన్న రసాయన అటువంటి స్థాన భ్రంశాలు స్థాన భ్రంశాలు అంటే ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే వాటి స్థానంలో మార్పు జరుగుతుంది వాళ్ళ స్థానంలో మార్పు అనేది జరుగుతుంది సో ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టే నాన్న ఏమీ లేదు జింక్ అనేది కాఫర్ సల్ఫేట్ తో చర్యలో పాల్గొంటుంది పాల్గొనడ
అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్థానంలో మార్పు వస్తాయి స్థానంలో మార్పు వస్తాయి అంటే ఒక మూలక ఒక ప్రతిపాదికను స్థాన భ్రంశం చెందించినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రసాయన స్థాన భ్రంశం అనగా మనం చెప్పుకుంటాం ఒక మూలక యొక్క ప్రతిపాదికను మనం ఏం చేస్తానంటే వాటి రసాయన స్థాన భ్రంశం చెందించినట్లయితే దాన్ని మన రసాయన స్థాన భ్రంశంగా చెప్పడం మనం జరుగుతుంది అంటే స్థాన భ్రంశం చెందించినట్లయితే అంటే వాటి స్థానంలో మార్పు వస్తున్నాను వాటి స్థానంలో మార్పు రావడం జరుగుతుంది ఈ అంశాన్ని మీరు పరిశీలించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ మనం కానీ తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏం లేదు నాన్న దీంట్లో మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఒక జింకును నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్తో చర్య జరుపుతాను జింకును ఎస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్తో చర్య జరుపుతానా మరి జింకును ఎస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే జింకు సల్ఫేట్ అనే ఏర్పడుతుంది జింకు సల్ఫేట్ అనే ఏర్పడుతుంది సో దాంతో పాటు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే హైడ్రోజన్ వాయువు అనే ఏర్పడుతుంది హైడ్రోజన్ వాయువు అనే ఏర్పడుతుంది స్థానంలో మార్పు వచ్చిందా వచ్చింది దీన్నే మనం ఏమైనా అంటే రసాయన స్థాన భ్రంశంగా చెప్పుకోవచ్చు రసాయన స్థాన భ్రంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ఏంటంటే నాన్న రసాయన ద్వంద్వ వియోగం రసాయన ద్వంద్వ వియోగం మరి రసాయన ద్వంద్వ వియోగాన్ని మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం తీసుకున్నదే నాన్న దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానా నేను చేస్తానంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది ఓకేనా సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే రసాయన ద్వంద్వ వియోగం చెప్పుకుంటానా ఇక్కడ ఏం చేస్తానా సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది సిల్వర్ నైట్రేట్ ని ఏం చేస్తానంటే హెచ్ఎల్ హెచ్సిఎల్తో చర్య జరిపిన హెచ్ఓసిఎల్తో చర్య జరిపిన హెచ్ఎల్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది నాన్న ఏజీసిఎల్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అనేది ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఏజీ అంటే ఏజీసిఎల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అనేది ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పరస్పర మార్పులు చెందినాయి పరస్పర మార్పులు చెందినాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత అంటే దీనిలో మార్పు వచ్చింది దీనిలో మార్పు వచ్చింది అంటే మనం ఏమని చెప్పాలి రెండు ప్రతిపాదికాల లేకుంటే రెండు పదార్థాల యొక్క ప్రతిపాదికను మనం ఏం చేస్తాం పరస్పరం మార్చుకున్నట్టయితే రెండు పదార్థాల యొక్క ప్రతిపాదికను పరస్పరం మార్చుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం ఏమంటే రసాయన ద్వంద్వ వియోగంగా చెప్పడం రసాయన ద్వంద్వ వియోగంగా మనం చెప్పుకుంటాము ఓకేనా దీనికి మరొక ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏ లేనా ఏజి ఎన్మో త్రీ ఓకేనా సిల్వర్ నైట్రైట్ నాన్న ఈ సిల్వర్ నైట్రైట్ ఏం చేస్తానంటే ఎన్ఏసిఎల్తో చర్య జరుపుతాను సిల్వర్ నైట్రైట్ ను ఎన్ఏసిఎల్తో చర్య జరిపిన సిల్వర్ నైట్రైట్ ఎన్ఏసిఎల్తో చర్య జరిపిన చర్య జరిపినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం ఏర్పడుతుంది సేమ్ నాన్న ఏజిసిఎల్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎన్ఏ ఎన్ఓ త్రీ అనేది ఏర్పడుతుంది సోడియం నైట్రేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది సిల్వర్ క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సోడియం నైట్రేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రసాయనిక చర్యలు జరుగుతాయి రసాయనిక చర్యలు జరుగుతాయి ఈ రసాయనిక చర్యలు జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే అవి నాలుగు విధాలుగా జరుగుతాయి అదేంది రసాయన సంయోగం రసాయన వియోగం రసాయన స్థాన భ్రంశం రసాయన ద్వంద్వ వియోగం ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే రసాయన సంయోగం రసాయన సంయోగం అంటే మనం ఏమని చెప్పినా నాన్న రెండు వేరు వేరు మూలక పరమాలు ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థంగా ఏర్పడుతుంది అని రసాయన సంయోగం అంటారు మరి రసాయన వియోగం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం నాన్న ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థం అనేది రెండు మూలక పదార్థంగా విడిపోవడాన్ని రసాయన వియోగంగా మనం చెప్పుకున్నాము మరి రసాయన స్థాన భ్రంశం అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నా నాన్న రెండు ప్రతిపాదికాల మధ్య స్థానంలో కనుక మార్పు వచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమన్నా రసాయన స్థాన భ్రంశంగా మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం జింకును కాఫర్ సల్ఫేట్ తో చర్య జరుపుతారు మనకి ఏమైనా జింకు సల్ఫేట్ ప్లస్ అదే విధంగా కాఫర్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో అదే విధంగా జింకు ఏం చేస్తాను ఎస్ టూ ఎస్ ఫోర్ తో చర్య జరుపుతానా చర్య జరిపినప్పుడు అంటే సల్ఫరిక్ యాసిడ్ తో చర్య జరిపినప్పుడు జింక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ అదే విధంగా హైడ్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో మరి ఒకటి ఏంటి నాన్న మరి రసాయన ద్వంద్వ వియోగంలో సిల్వర్ నైట్రైట్ ను హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తో చర్య జరిపినప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా నైట్రిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది అదే విధంగా సిల్వర్ నైట్రేట్ ఎన్ఏసిఎల్ తో చర్య జరిపినప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ తో చర్య జరిపినప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సోడియం నైట్రేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది నాన్న మనకు ఉన్నటువంటి రసాయనిక చర్యలు సో వాడి ఎగ్జామ్ లో ఏ విధంగా అడుగుతున్నానంటే సో ఏదో నేమ్స్ ఇస్తాను వాటి యొక్క చర్యలు అడుగుతాను చర్య జరిపినప్పుడు అక్కడ ఏ ఏర్పడేటువంటి చర్య ఏ చర్య రసాయన సంయోగమా రసాయన వియోగమా రసాయన స్థాన భ్రంశమా రసాయన ద్వంద్వ వియోగం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి రసాయన సంయోగం రెండు వేరు వేరు మూలకాలు కలిసి ఒక నిర్దిష్టమైన మూలకంగా ఏర్పడుతుంది రసాయన వియోగం నిర్దిష్టమైనటువంటి మూలకాన్ని ఏం చేస్తుందన్నా రెండు మూలక పరమాలుగా విడిపోతుంది రసాయన స్థాన భ్రంశం అంటే ఒక